সারা পৃথিবীতে কম বেশি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষরাই আল্লাহ সুবাহর পক্ষ থেকে বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছেন আল্লাহ সুবাহর পক্ষ থেকে শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছেন এই সময়টা তেল্লা রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে ভালো রেখেছেন আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন এবং সুস্থতার সহিত আজকের প্রোগ্রামে আমাদের সবাইকে আসার মতো তৌফিক যে আল্লাহ দিয়েছেন আমরা সে আল্লাহ পক্ষের দরবারে শুকর গুজার হচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আসলে সুস্থতা এটা আল্লাহ সুবাহ আলার পক্ষ থেকে বিশাল এক নিয়ামত সুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় নিয়ামত এটা আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারবো না যেই পর্যন্ত না আমরা নিজেরা অসুস্থ না হব নিজেরা যতক্ষণ পর্যন্ত অসুস্থ না হই অসুস্থতা ফিল না করি ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝা যায় না সুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় নিয়ামত কিন্তু এই তিন চার দিন যাবৎ এই যে একশো তিন ডিগ্রি জ্বর একশো চার ডিগ্রি জ্বর এই জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পরে বারবার বারবার এই বিষয়টা আমার উপলব্ধি হচ্ছে যে আসলে সুস্থতা এটা শুধু নেয়ামত নয় সুস্থতা যে কত বড় নেয়ামত এটা অসুস্থ না হলে বোঝা যায় না শুধু নেয়ামত নয় অনেক বড় নেয়ামত বিশাল নেয়ামত কত বড় নেয়ামত এটা অসুস্থ না হলে এটা মানুষ আজ করতে পারে না এই জন্য মুসলিম শরীফের মধ্যে আসছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন দুইটি নেয়ামত রয়েছে এমন যেই নেয়ামত গুলোর ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ বেশিরভাগ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত উদাসীন গাফেল সেই নেয়ামতের মধ্যে একটা হলো সুস্থতা সুস্থতা অনেক বড় নেয়ামত আরেকটা হলো আমাদের অবসর সময় সময় থাকাকালীন বোঝা যায় না সময় কত বড় নেয়ামত সময় যখন চলে যায় তখন বোঝা যায় আমার জীবন থেকে আমি কি হারিয়ে ফেলেছি আমার জীবন থেকে কি মূল্যবান জিনিস চলে গেছে এটা সময় না হারালে বোঝা যায় না তদ্র সুস্থ থাকলে আমরা বুঝি না আল্লাহ কি দান করেছেন আল্লাহর কত বড় নিয়ামতের মধ্যে ডুবে আছি সুস্থ থাকলে এটা বোঝা যায় না কিন্তু যখন অসুস্থ হয়ে যায় তখন বোঝা যায় আল্লাহর কি বিশাল নেয়ামত আমরা ভোগ করতেছি অতএব সারা পৃথিবীতেই আপনারা জানেন করোনা নামক ভাইরাস হানা দিয়েছে যেখানে প্রথমে এটা শুধুমাত্র চীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এখন সেটা চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বিশ্বের প্রায় সব কোটি রাষ্ট্রেই কম বেশি এই করোনা নামক ভাইরাসটা ছড়িয়ে গেছে বিশেষ করে এখন বাংলাদেশও এটার পদচারণা আমরা লক্ষ্য করছি বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে যারা জাতীয় পর্যায়ের যে সমস্ত চিকিৎসক রয়েছেন জাতীয় পর্যায়ের যারা দায়িত্বশীল রয়েছেন আজকে জাতীয় পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত দশ জন মানুষ এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দশ জন কয়জন দশ জন জাতীয়ভাবে পত্র পত্রিকার রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা এটা জানতে পারলাম এ ভাইরাসে দশ জন বাংলাদেশে এখন আক্রান্ত অবস্থায় আছেন অনেককেই পর্যবেক্ষণের ভিতরে জাতীয়ভাবে রাখা হয়েছে এই যে ভাইরাস আজকে সারা পৃথিবীতেই এটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোন চিকিৎসক এটার যথাযোগ্য কোন মেডিসিন আবিষ্কার করতে পারে নাই পূর্বে তো ছিলই না এ রোগের ঔষধ এটার মেডিসিন এটার কোন চিকিৎসা পূর্বে তো ছিলই না এখন পর্যন্ত উপযুক্ত কোন চিকিৎসা মেডিসিন পৃথিবীর কোন ডাক্তার আবিষ্কার করতে পারে নাই 
এই যে এই ভাইরাস হানা দিল এই ভাইরাস এই মহামারী এই বিপর্যয় কেন আসে কেন আসলো পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তাররা একত্রিত হয়ে যদি বলে আমাদেরকে যে এই এই কারণে এই ভাইরাসের আগমন ঘটেছে এই এই কারণে এই ভাইরাস দেখা দিয়েছে এবং এই ভাইরাস থেকে উত্তোলনের উপায় হলো এই 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 অন্যান্য সময় চিকিৎসকগণ এই কথাগুলো বলে থাকেন কিন্তু এইবার কেউ কিছু বলতে পারছেন না কেন এসেছে এর উত্তোলনের উপায় কি কেউ কিছু বলতে পারছেন না কিন্তু আমরা যারা ইমামদার আমরা যারা মোমেন আমরা যারা মুসলিম যারা কোরআন হাদিস পড়াশোনা করে কোরআন হাদিসের জ্ঞান যাদের মধ্যে আছে যারা পৃথিবীর পূর্ববর্তী ইতিহাস যারা জানে তারা জানে তারা বুঝে কোরআন আমাদেরকে বলে দিয়েছে এই ভাইরাস এই মহামারী এই বিপর্যয় এগুলো কেন আসে কোরআনে আসে না নাই আসে কেন এগুলো আসে এই বিপর্যয় এই মহামারী আজাব এই ইমানি পরীক্ষা আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে আসে কেন আসে বিশেষজ্ঞগণ কোরআন হাদিসকে সামনে রেখে পৃথিবীর পূর্ববর্তী ইতিহাসকে সামনে রেখে আমাদেরকে যে বিষয়টা জানিয়েছেন সেটা হলো এই মহামারী এই বিপর্যয় এই করোনা আরও যত ধরনের বিপর্যয় আসবে ওলামা এই কালামের বক্তব্য হলো এগুলো কখনো কখনো ইমামদারদের ইমান পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ দেন কখনো কখনো ইমানদারদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ দেন আবার কখনো কখনো জাতির মানুষ যখন ব্যাপর হয়ে যায় মানুষ যখন ব্যাপকভাবে আল্লাহ না ফরমানি শুরু করে দেয় আল্লাহ রাবুল আলমিনকে অমান্য করে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে ইসলামের বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত করে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং এইগুলো যখন প্রকট আকার ধারণ করে মুসলমানদের বিপক্ষে যখন কাফের বেহিমানরা নির্যাতন চালায় মুসলিমরা অসহায় হয়ে যায় মুসলমানদেরকে প্রকট নির্যাতন যখন কাফের বেহিমানরা চালায় তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে এগুলো আসে আজকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেন কম বেশি মুসলিমরা আজকে নির্যাতিত আজকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেন ইসলাম কে নেই গভীর ষড়যন্ত্র চলছে আজকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেন আমরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের নাফরমানি করতে করতে এমন কোন সেক্টর নাই যেই দিক দিয়ে আমরা আল্লাহ নাফরমানি করতেছি না এমন কোন সেক্টর নাই মানুষ আজকে পরকাল ভুলে গেছে পরকালকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের জীবন যাপন করা উচিত কিন্তু আমরা এটা করি না আমাদের খালি দুনিয়া দরকার দুনিয়ার ক্ষমতা দরকার টাকা দরকার দুনিয়ার সম্পদ দরকার দুনিয়ার আভিজাত্য দরকার খালি দুনিয়া খালি দুনিয়া পরকালের ব্যাপারে সবাই উদাসীন হয়ে গেছি গাফেল হয়ে গেছি এখন ওয়াজ নসিহতে কাজ হয় না কোরআন আছে কিন্তু কোরআন পড়ি না ইসলাম আছে কিন্তু ইসলামের কথা মানি না নবীর হাদিসগুলো আছে হাদিসের অনুসরণ করি না বাধ্য হয়ে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে এই আজাব এই বিপর্যয় এগুলো আমাদেরকে দেওয়ার কারণ হলো আমাদেরকে সতর্ক করা কি করা ভাই সতর্ক করা সতর্ক করার জন্য আল্লাহ এগুলো দিয়ে থাকেন এখন যেহেতু এই বিপর্যয় আসছে আজকে এই বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে মানুষ খুব ভীতিকর অবস্থায় আছে গতকালকে জাতীয়ভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই পুরো মাসই বন্ধ থাকবে ভার্সিটি বলেন কলেজ বলেন মাদ্রাসা বলেন তারপর স্কুল বলেন কিন্ডার গার্ডেন বলেন ফোরকানিয়া বলেন হেফসখানা বলেন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ মাসের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে রাষ্ট্রীয়ভাবে মানুষ কত আতঙ্কের মধ্যে আছি আমরা কত ভীতিকর কত ভয়ের মধ্যে আজকে আমরা নিমজ্জিত আছি কিন্তু যতই ভয় পাই না কেন যতই আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেই না কেন মসজিদে আসা যাওয়া বন্ধ করে দেই না কেন এই দুনিয়াবি যত পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করি না কেন আল্লাহর এই আজাব থেকে আল্লাহর এই গজব থেকে বেঁচে থাকতে পারবো বলে মনে হয় না কারণ এই সমস্ত নিয়ম নীতি পালন করলেই 
আল্লাহর আজাব চলে যাবে আল্লাহর আজাব থেকে বেঁচে যাব ব্যাপারটা এরকম না হতে পারে কিন্তু কিভাবে বাঁচতে পারি এই ব্যাপারে কোরআনুল করিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিক নির্দেশনা দিয়ে রাখছেন কি রাখেন নাই কোরআনুল করিমে আছে না নাই কোরআনুল করিমে এই ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে এই দিক নির্দেশনা গুলো কি হতে পারে ভয় পাওয়ার কারণ নেই এই করোনা নামক ভাইরাসকে কেন্দ্র করে ভয় পাওয়ার কারণ নেই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই আমরা যারা মুসলিম রয়েছি আমরা যারা অমুসলিম রয়েছি ভয় পাওয়ার কারণ নাই আল্লাহ যেহেতু দিয়েছে আল্লাহ নিবে ইনশাল্লাহ যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না রাতের আধা